Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. A trecut ceva vreme de când n-am mai făcut review-uri la telefoane și ne-am cam axat în ultima vreme pe sisteme și echipamente desktop, să le spunem așa. Însă, știu că am promis, a durat ceva până să le primesc, însă sunt aici. Google Pixel 3 și Google Pixel 3 XL, abia aștept să le desfac, abia aștept să le dau teste sintetice, să le butonez și să vă spun cum se descurcă aceste telefoane. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro giveaway pentru a te înscrie în concurs. E bine, am aici cutiile de la ambele telefoane, am să încep cu cel mai mic, cu Google Pixel 3. Haideți să-i dăm capacul la o parte și suntem întâmpinați de telefon pe care am să-l scot de aici. Uh, se simte bine în mână. Revin mai târziu asupra acestui telefon. Haideți să vedem ce mai găsim în cutie. Am aici un carton în care a stat telefonul, un plic, iar în acest plic găsim cheița pentru SIM și maculatură. Absolut deloc interesant. Aici este un plic cu o ureche. Probabil sunt căști. Și da, sunt căști și aici sunt niște căști foarte interesante, vom vorbi despre ele în minutele ce urmează, deoarece au un design interesant, însă sunt niște căști tip USB-C, așadar nu avem jack pe acest telefon, din păcate, însă aceste căști se aud foarte bine și probabil audiofilii vor fi ceva mai satisfăcuți. De asemenea, mai avem și un cablu de alimentare și transfer date de la USB tip C la USB tip C. Aici mai avem un adaptor sau mai bine spus un dongle care se montează așa în telefon și poți conecta un stick de memorie, tastatură sau un alt dispozitiv pentru a-l încărca sau a transfera date de pe unul pe celălalt. O să punem la loc. Și, în ultimul rând, mai găsim un adaptor de la USB tip C la jack audio de 3.5. În final avem încărcătorul, foarte mic, foarte compact, cu mufă USB tip C și are o putere de 5V 3A, 9V 2A. Așadar, avem și suport pentru Quick Charge. Dar, ce nu înțeleg eu este următorul lucru. Având în pachet doar un cablu USB tip C tip C. În momentul în care vrei să-l încarci, nu ai absolut nicio problemă. Dar în momentul în care vrei să-l conectezi la calculator, să transfer date, va trebui să-ți cumperi un cablu separat de la USB tip C la USB normal, în cazul în care nu ai USB tip C pe placa de bază sau pe laptop. Am să le pun aici la loc. Haideți să ne uităm să vedem și celălalt telefon cum arată. Dăm capacul jos. Ok, cred că acum îmi dau seama de ce îi spun Pixel 3 XL. Uite cât de mare e unul pe lângă celălalt. Dar, în schimb, arată la fel. Vorbim despre acestea imediat. Hai să vedem ce găsim în cutie. Probabil același lucru. Maculatura, aceeași pereche de căști, același cablu, dongle-ul adaptorul și, bineînțeles, încărcătorul, dar hai să vedem dacă are aceeași putere. 5V 3A, 9V 2A. Deci, da, are aceeași putere. Haideți să punem cutia la loc, să pornim cele două telefoane și să le setăm. Ok, Google Pixel 3 XL are un notch imens, Google Pixel normal nu are notch, însă îmi place că au păstrat același format iar Pixel 3 are tot două camere pentru selfie, exact ca și Pixel 3 XL-ul. Deși acest telefon a primit atât dragoste cât și ură, iar părerile pe internet au fost împărțite în două extreme, personal consider că de data aceasta Google a reușit să creeze un telefon interesant. Însă, desigur, nu este perfect. Probabil motivul evident pentru care utilizatorii nu au luat în considerare acest terminal este prețul de lansare destul de piperat. Însă, după ceva timp, la momentul review-ului, se poate achiziționa cu o sumă de 3900 de lei. Fiind un device premium, Pixel 3 este construit din aluminiu și sticlă securizată, Gorilla Glass 5, 
5, atât pe față cât și pe spate. Nu va trebui să-ți faci griji dacă telefonul va intra vreodată în contact cu lichidele, deoarece acesta are protecție IP68 rezistând imersat timp de 30 de minute la o adâncime de până la 1,5 metri. Pe partea audio sunt prezente două difuzoare stereo orientate către utilizator, aflate pe față, în partea de sus și de jos. Urmând trendul recent, nu există jack audio, însă producătorul a inclus în pachet o pereche de căști și un adaptor de la USB-C la jack. De asemenea, trendul este urmat și de către Pixel 3 XL, deoarece acesta are un breton. În ceea ce privește ecranul, e bine, pe ambele device-uri sunt aproape perfecte. Cel mic are un panou de 5.5 inch Full HD+, în timp ce fratele mai mare se mândrește cu o rezoluție 2K+, într-o diagonală de 6.3 inch. Tehnologia din spatele lor este OLED, iar displayurile sunt compatibile HDR și au capacitatea de a reda 100% din spectrul DCI P3. Bănuiesc că nu mai trebuie să vorbesc despre unghiurile de vizualizare și contrastul, pentru că sunt aproape de excelent. Bun, haideți să ne uităm și la partea software și practic să butonăm aceste două telefoane. Bineînțeles, marea diferență între acestea două ar fi că Pixel 3 XL are acest notch imens, Pixel 3 normalul are această frunte imensă. Însă, în afară de aceste două diferențe și diferențele de la ecran despre care am vorbit mai devreme sau pe care l-am menționat mai devreme, mari diferențe nu există. Camerele sunt la fel și pe față și pe spate. Finisajele sunt la fel, este tot un magnet de amprente și xl dar și 3-ul normal, așadar am să-l folosesc pe acest 3 pentru că e ceva mai micuț și mai ușor de utilizat. În partea din stânga avem Google Feed, bineînțeles nelipsit de pe un telefon Pixel. Aici în partea de jos avem bara de navigare care s-a schimbat ceva, dacă pornesc browserul am o săgețică pentru back și nu mai am acel buton pentru aplicații recente. Ca să ajung la aplicațiile recente, trebuie să dau un swipe de jos în sus de pe acest buton, dar trebuie să fie un swipe pe jumătate, ca să spun așa, adică acum îmi arată aplicațiile recente și pot să le închid, sau dacă dau un swipe de jos în sus, mai hotărât să spun așa, intru în sertarul cu aplicații, iar sertarul cu aplicații poate fi accesat din orice meniu. Hai să intrăm în setări și dacă dau un swipe de jos în sus, am accesat sertarul cu aplicații. Hai să spunem că este o implementare ceva mai bună față de ceea ce am văzut până acum, însă eu sunt tot fan gesturi și swipe-uri și așa mai departe. De asemenea, bara de search s-a mutat în partea de jos. Aici avem Google, asistentul Google mai bine spus, iar aici este search barul de la Google normal. Mai trebuie să menționez un lucru pe care îl apreciez la acest telefon. Cumva au reușit să facă tastatura să se simtă la fel de bine ca o tastatură normală sau mai bine spus ca o tastatură pe care apeși un buton fizic. De ce? Ia, dacă îl dau mai aproape, se aude pâc-pâcul ăla de la motorul de vibrație exact ca atunci când apeși un buton fizic. De asemenea și feedback-ul tactil pe care l ai în momentul în care tastezi este cât se poate de apropiat de realitate, însă Bineînțeles, nu o să se compare niciodată cu un buton fizic. Dar îmi place foarte mult cum au implementat acest motor tactil. Mergem mai departe, haideți să ne uităm în setări să vedem ce versiune de soft. Bineînțeles, având vedere că este un pixel, o să-și facă update-uri foarte rapide și probabil o să te plictisești la câte update-uri are. Adică, de când îl am eu, și-a făcut două sau trei update-uri în câteva zile de teste și buton la telefon. E bine, având Android 9 la bord și bineînțeles interfața nu că stock, ci stock, stock, stock de la Google, haideți să ne uităm să vedem cum s-a descurcat în testele sintetice. Am aici Antutu Benchmark și îl voi deschide și pe Google Pixel 3 XL Antutu Benchmark 268.216 puncte pe Google Pixel 3 și 287.071 de puncte pe Google Pixel 3 XL. Ce nu înțeleg este această diferență de aproape 20.000 de puncte între aceste două telefoane, însă nu am cum să stabilez sau nu am cum să-mi dau seama exact care ar fi diferența între ele, deoarece ambele funcționează fix cu același procesor și rulează fix același sistem de operare. Haideți să ne uităm și în Geekbench să vedem ce scoruri am scos. Am să încep cu Google Pixel normal, 2300 
73 de puncte single core, 8419 puncte multicore. Pixel 3 XL 2411 și 8420 multicore. Din nou, Pixel 3 iese un pic mai bun decât Pixelul normal. Pardon, Pixel 3 XL decât Pixel 3 normal. Mi se pare foarte ciudat acest lucru, având în vedere că ambele au 4 GB RAM, ambele funcționează cu 845 de la Snapdragon și bineînțeles același sistem de operare, cum am menționat și mai devreme. Însă nu pot să-mi dau seama exact care ar fi motivul pentru aceste diferențe mari. E bine, ne jucăm și PUBG în momentul acesta. Sincer, având în vedere că vorbim despre Pixel 3, nu văd rostul acestui segment, însă îl facem în continuare ca voi să vă faceți o părere despre cum se mișcă acest telefon și în secțiunea de gaming. Momentan, telefonul nu s-a încins foarte tare, deși mă joc de vreo 5-10 minute. Nu... nu s-acadează, nu are lag, nu se blochează, toate texturile arată foarte bine pentru un telefon mobil. Dar... Ceea ce vreau să spun este că experiența de gameplay este neîntreruptă și jocul rulează cât se poate de bine la capacitate maximă, adică totul este la maximum, jocul rulează foarte bine și în momentul acesta nu am găsit nicio armă, iar eu mă învârt ca un bezmetic pe aici, pe hartă. Așadar, la capitolul gaming, telefonul acesta stă foarte bine. Haideți să ne uităm și la aplicația de cameră. Acesta ar fi interfața aplicației de cameră. Aici avem butonul pentru selfie sau camera principală. Aici avem butonul pentru galerie și bineînțeles butonul acesta mare din mijloc este pentru a capta o fotografie. În partea de jos aici avem un slider cu moduri și anume panorama, portret, camera, video și more. Iar aici la more avem night sight. Night sight este un fel de night mode și bineînțeles folosește acea procesare de imagine a lui Google pentru a îmbunătăți calitatea fotografiei pe timp de noapte. Mai avem photosphere, photo boot, slow motion, playground, lens și bineînțeles settings. Hai să ne uităm în settings, mergem la foto, 12,2 megapixel, 4 pe 3 rezoluția maximă, iar pe camera din față, 8 megapixel, 4 pe 3. Hai să ne uităm și la video, bineînțeles avem 4K30 pe spate și 1080p, bineînțeles, pe față. De asemenea, avem și stabilizare video, camera este capabilă să stabilizeze atât electronic, dar și optic imaginea, iar în rest sunt setările obișnuite, adică locație, sunete și, bineînțeles, putem activa sau dezactiva Google Lens. Aici mai avem la Advanced câteva setări, putem controla HDR+, practic este un HDR, dar un HDR mai bun, ca să spunem așa. Putem face fotografii de tip RAW sau să modificăm formatul în care sunt codate videoclipurile. Aici unde scrie Store Videos Efficiently, practic modifică formatul pentru a fi mai compresat. Hai să revenim asupra camerei. În partea de sus mai avem un buton pentru timer, un buton pentru motion picture care poate fi dezactivat, activat sau lăsat pe auto. White balance-ul cu niște opțiuni foarte simpliste, adică auto, cloudy, sunny, fluorescent și tungsten. Atât, nu mă lasă să selectez manual temperatura și opțiunile pentru flash, auto, on și off. Ce nu mi-a plăcut mie foarte mult la această aplicație de cameră, e bine, este lipsa unor setări manuale. Aș fi vrut să mă bucur de aceste capabilități și de software-ul din spate, însă aș vrea să am mai multă flexibilitate. Aș vrea să pot să-l pun undeva, să reglez focusul manual sau să pun un timp de expunere mai mare sau să pot să-mi aleg balansul de alb în funcție de temperatură, nu doar de niște presături pe care le pot selecta. Însă, mergem mai departe și o să vă arăt câteva poze. La naiba, chiar sunt niște poze foarte bune în ceea ce privește un telefon mobil. Adică, chiar și acum, în momentul acesta în care lumina nu este extraordinară, timpul de răspuns al declanșatorului este foarte bun și păstrează foarte multe detalii, chiar dacă e puțin granulată imaginea, inclusiv într-o lumină destul de proastă, ceea ce mi se pare foarte mult. Așadar, o să mă duc afară, am să fac niște poze și revin. Calitatea foto este impresionantă pentru un telefon mobil. 
cei 12,2 megapixel reușesc să capteze un nivel de detaliu foarte ridicat, iar diafragma f1.8 te ajută să captezi cadre luminoase chiar și pe vreme întunecată. Camera se descurcă foarte bine și în modul portret, unde este folosită procesarea software pentru a scoate în evidență subiectul. Același lucru se întâmplă și în cazul unui cadru iluminat slab, iar pentru a obține cele mai bune rezultate poți activa opțiunea Night Side. Per total, este o cameră foarte bună într-un telefon foarte scump, așadar sunt bucuros că nu a fost dezamăgit la acest capitol. E bine, în final mai avem de vorbit despre baterie. Și e bine, a trebuit să-mi notez pentru că nu stau să țin minte aceste numere pe care Google s-a gândit să le pună în miliamperii bateriilor de la Google Pixel 3 și Pixel 3 XL. Așadar, pe Pixel 3, cel micuț, avem 2915 miliamperi, iar pe cel mai mare, 3430 de miliamperi. Sincer, nu înțeleg de ce n-au rotunjit sau de ce n-au pus 3000 de miliamperi și 4500 de miliamperi sau ceva de genul acesta. Însă, Țin să menționez că ambele telefoane au și capacitatea de a se încărca wireless, însă nu primim în pachet un pod de încărcare sau un încărcător wireless, mai bine spus. Așadar, acum vin și concluziile. După cum am menționat și mai devreme, nu este un telefon perfect. Și de ce spun acest lucru? Ei bine, prețul este destul de piperat, însă cumva se apropie de telefoanele de top foarte mult, adică pot fi comparate cu Samsungurile, pot fi comparate cu XS sau 10 sau Huawei Mate 20 Pro. Ceea ce am eu de comentat despre aceste dispozitive sunt următoarele lucruri. Nociul de pe Pixel 3 XL mi se pare imens și nu mi se pare absolut deloc estetic. Față de alte telefoane care au un noci mai mic, mai mare, mai îngust, mai lat și așa mai departe, e bine, acesta mi se pare mare și că îți ocupă foarte mult loc din ecran. De asemenea, nu am înțeles trendul acesta cu fruntea și bărbia mare. Da, înțeleg, cei drept difuzoarele sunt în partea din față, însă cred că puteau să mai taie puțin din spațiu și să-l aloce pentru ecran. De asemenea, ceea ce apreciez extraordinar de mult la acest telefon este faptul că are o singură cameră și face lucrurile exact ca un telefon cu două sau trei camere. Așadar, nu întotdeauna hardware-ul trebuie să fie extraordinar de bun, cât și software-ul din spate care comunică cu acesta. Îmi place foarte mult cum acest telefon poate să facă o poză tip portret cu o lentilă mică și fără cea de-a doua lentilă pentru crearea efectului de bokeh. Cam acestea ar fi de spus în ceea ce privește Google Pixel 3. Sincer, mi se pare un telefon extraordinar de flexibil, extraordinar de bun și îți dă posibilitatea să te joci cu el cum vrei tu. De asemenea, calitatea audio este extraordinar de bună pentru un dispozitiv mobil, dar și calitatea foto care se ia la întrecere cu ușurință cu Apple XS sau mai bine spus iPhone XS sau iPhone 10 sau Huawei Mate 20 Pro. Chiar și cu P20 Pro, însă P20 Pro se poate compara cumva și cu Pixel 2. Chiar dacă pe internet vei găsi review-uri mixte în ceea ce privește designul sau că acest spate se poate curăța sau răzui, însă în cazul în care doresc să achiziționez acest telefon, recomand folosirea unei carcase sau măcar al unui bumper, ceva ușor, subțire, ca să nu se zgârie atunci când îl pui pe o suprafață. De asemenea, modelul meu preferat este acesta, pentru că este mic, este compact, încape ușor în buzunar și, e bine, nu este atât de greu de folosit cu o singură mână. Cumva îmi aduce aminte de seria Mini de la Xperia. Xperia Z Mini, XZ2 Mini și așa mai departe. Ca o alternativă la aceste două produse, e bine, ai putea să alegi oricare alt flagship de top din anul 2018, cum ar fi Huawei P20 Pro, Mate 20 Pro, dar acela este destul de piperat, exact ca și acestea, să nu uităm de iPhone X sau iPhone XS. Chiar și Galaxy S9 sau Note 9 ar putea fi niște variante foarte bune ca o alternativă pentru acest dispozitiv, însă rămâne la atitudinea ta și, bineînțeles, rămâne și la atitudinea gusturilor tale în ceea ce privește sistemul de operare și nuanța sau gustul pe care ți-l oferă, e bine, ori Samsung Experience, ori Emotion UI, ori Google Stock sau, de ce nu, chiar și iOS-ul. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, iar până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Salut!